Vi skal prøve at se nærmere på stationære driftsforhold og hvordan vi kan arbejde med dem. Stationære driftsforhold, det er øh, den tilstand i systemet vil gå imod, hvis man får lov til at give det rigtig lang tid øh, til at, at stå og finde ud af, hvor den egentlig gerne vil være. Det kan vi prøve at tage med et eksempel. Her har jeg taget to kar, hvor man har en forskellige volumenstrømme mellem dem. Der løber 10 liter ren vand ind i det første kar per sekund, og øh, i det andet kar løber der så 5 liter øh, saltvand ind, eller opløsning, en eller anden opløsning med en koncentration på, på 3 molære. Og så ud fra de forskellige kar, så bliver der tømt 4 liter per sekund fra det andet kar, og 11 liter per sekund fra det første. Og så er der noget sammenblanding mellem de to kar. Og når vi så spørger til stationære forhold for det her øh, system, så, er det, så mener vi, hvad er stofmængderne. Øh, stofmængderne i de to kar, hvis de når en bestemt værdi, hvor er det så, de bliver stående? Altså, hvad er de stationære værdier, de blivende værdier for stofmængderne i det her tilfælde? Godt. Ud fra systemet herop, der kan man stille nogle differentielle ligninger op. De står hernede. Og øh, den første siger egentlig bare, at mængden af stof i den første beholder, jamen den øh, bliver øget af, at der er en volumstrøm fra det andet kar, og den falder med hen, fordi der er en volumstrøm ud af det første kar. Tilsvarende så er der øh, stofmængden i den anden beholder, den bliver igen ændret, fordi der flyder ting fra det ene kar til det andet, plus at der er et bidrag udefra. Altså der hele tiden bliver tilført en fast stofmængde til øh, beholder 2. Så når vi nu skal finde ud af, hvad de her ligevægtsforhold er, eller de her stationære driftsforhold, ja, så det trick man benytter, det er at man siger, at vi laver det krav, at øh, differentiale ligningerne begge skal have en hældning på 0. Altså at der ikke må ske flere ændringer. Det skriver vi på den her måde, og så indsætter vi det de i de to differentielle ligninger, og så ser vi, hvad kommer der ud af det. Så den første ligning, den går hen og siger, at 0 skal være lige med 4 gange en 2 over 50 minus 14 en 1 delt med 80. Og den anden ligning, det skal igen være 0. Men det skal så være lige med 3 gange en 2 over 80 minus 8. Øhm. Oh. Det skal være en 1 over 80 minus 8 en 2 over 40 plus og så 5 gange 3. Det skal være altså bare som 15 direkte. Så langt så godt. Så skal vi have løst de to ligninger med to ubekendte, vi har til at stå her. Og øh, så må vi se, hvad, hvad resultatet så ender med at, at fortælle os. Det kan vi vælge at gøre i hånden. Vi kan også vælge at gøre det i matematika. Så... Øh, Lad os lige prøve at se om... Nej, vi tager det i matematika. Det ender med at være... at være hurtigst til det her eksempel. Så matematika lige starter op, og så skal vi have... Øh Taster tingene ind. Den første ligning, det var 0. Det skal være lige med 
4 gange en 2 delt med 50 minus 14 en 1 delt med 80 og den anden ligning det var 0 der skal være lige med 3 gange en 1 delt med 80 minus 8 en 2 delt med og det skal være 40 der er lige en skrivefejl fra min side af Fordi det er beholderens størrelse, der, der står der. Den er 50 liter. Yes. Godt. Og så er der sige plus 15. Så langt så godt. Så skal vi bede om en løsning for en 1 og en 2. Og så er vi egentlig færdige. Så det man kan fortælle os, det er at en 1 kan være 48. Og en 2, det var 105. Så har vi altså bestemt, hvor stor en stofmængde der skal være i de to kar. Og øh, det er så det, der, der giver vores stationære driftsforhold. Og grunden til det er, at lige præcis de omstændigheder, der giver de stationære driftsforhold, det er, at hvis vi sætter ind i differentialligningerne, så får vi, at stofmængden i den ene reaktor, den bliver 0, og ændringen i stofmængden i den anden reaktor, den bliver også 0. Og når vi har det her opfyldt, så har vi de her stationære driftsforhold. Så det er en måde at analysere sådan et system her på. Det fortæller noget om, i hvilken tilstand vil systemet egentlig gerne være, hvor det er stabilt.